at the same time. I'm sorry, I'm just multitasking at the same time. Um, so, okay, just give me one second. Um, so I hope that everybody is doing well, everybody is doing okay. Um, and I am uh, reaching out to you guys from Chicago. Again, I'm a board certified behavior analyst. Um, and, you know, I am. Okay. So the reason that I'm here today, uh, I and Dr. Aiza, we were going to discuss a little that today we will talk about what topic we are talking about. The topic we are talking about is exploring feeding behavior in, in autism. I will try to speak that I speak in English as well as I speak in Urdu because I do have some parents who are from different countries, who are from the UAE, who are from Pakistan, and who are from America. So if you don't understand me, please. So आप लोग मुझे यू कैन आस्क मी अगेन एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन इन उर्दू और इंग्लिश जिस तरह से भी आप लोग चाहें तो बोर्ड बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग बिहेवियर्स के साथ डील करते हैं तो हमारा सारा का सारा जो काम है वो बिहेवियर्स के साथ होता है uh, हमारी सारी जो साइंस है वो बिहेवियर्स के साथ होती है और uh, मेरी जो अभी पीएचडी है वो बी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में हो रही है वी आर अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लेकिन हमारा सारा का सारा जो जोर है वो है ऑन बिहेवियर्स सो रादर देन डीलिंग विद साइकोलॉजी व्हिच इज जो कि हमारे इंटरनल इवेंट्स होते हैं हम लोग जो आउटसाइड बिहेवियर्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं एबीए uh, जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूं कि एबीए uh, जो है उसको हम uh, autism के साथ ज्यादा इसलिए पैरेलल चला रहे होते हैं या लोग लोग इसलिए कहते हैं पीपल थिंक दैट वी आर दैट एबी एंड ऑटिज्म दे गो हैंड एंड हैंड विद ईच अदर द रीजन फॉर दैट इज दैट रिसर्च हैज शोन दैट दैट किड्स हु आर गेटिंग एबीए के वो बच्चे जिनको एबीए जो है वो दिया जाए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की थेरेपी दी जाए they make a lot of progress and this was shown in a lot of studies that happened in the last um, so many years so uh, uh, there studies in uh, labs mein bhi hui thi aur uske baad experimentally jo hai wo uh, uh, hui hai labs mein phir human settings mein to usme ye dekha gaya ki jin bachcho ko autism diagnosed hota hai agar unke sath proper applied behavior analysis ki therapies ho to unme bahut zyada farak jo hai wo laya jata hai jisme ke proper aba ki ab main baat kar rahi hu यानी ये कि ये नहीं कि कोई भी उठ के आए और वो कहे कि जी मैं ए बी ए थेरेपी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये प्रॉपर ए बी ए वो होती है जो कि एक बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट के अंदर की जाती है विच इज़ मी एंड देर आर सम इन पाकिस्तान नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एंड इन हमारा है कि वी शुड वी शुड गेट मोर बिहेवियर एनालिस्ट ऑन बोर्ड इन पाकिस्तान हमारा बोर्ड अमेरिकन बोर्ड है जो हमें सर्टिफाई करता है सो हम लोग जो है वो डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ डील करते हैं हम लोग स्लीपिंग बिहेवियर्स के साथ स्किल एक्विजिशन के बिहेवियर्स के साथ वी डील विद फीडिंग बिहेवियर्स यू नो एनी काइंड ऑफ मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स स्क्रीमिंग हो गई शाउटिंग हो गई बाइटिंग हो गई सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर्स हो गए या लर्निंग बिहेवियर्स सो वी वर्क विद ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर्स सो नॉट ओनली डू यू डू यू हेयर द वर्ड बिहेवियर एनालिस्ट एंड यू आर गोइंग टू से दैट Uh, you know, I don't need a behavior analyst because हम तो जो है उनके साथ काम करते हैं जो कि जिनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो यू ऑल्सो वर्क विद दो पीपल हु आर जिनका स्किल आपने पढ़ानी हो ठीक है सो अभी जो आज हम जिस स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं वो है फीडिंग और राइट सो हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जिस तरह के जो हमारे बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उनमें जो है फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो हैं ठीक है सो आर किड्स दैट हैव बीन डायग्नोज विद ऑटिज्म दे कम विद फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ अब उसकी ना काफ़ी ज़्यादा वजूहत होती हैं सो देर आर लॉट ऑफ रीजनस फॉर दैट सो नाउ बिकॉज आई एम अ बिहेवियर एनालिस्ट एंड वी आर वी ओनली डील विद एविडेंस बेस्ड साइंस ठीक है सो हम लोग वे नॉट क्वैक्स क्वैक्स यानी कि हम ये नहीं है कि हम इस कहीं से भी कोई चीज़ उठा के और अपने बच्चों के साथ यूज़ कर लेंगे वी डोंट डू दैट वी ओनली यूज एविडेंस बेस्ड साइंस हमारी सारा का सारा जो लिटरेचर हम अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो सारा का सारा जो है एविडेंस बेस्ड है 
we go and we get it from the Journal of Applied Behavior Analysis or we get it from the Behavior Intervention Articles or we get it from the Experimental Analysis of Behavior. These are all our journals and this is what I have told you. We have a lot more going on. Uh, Applied Behavior Analysis International is a very big chapter. Hai. Uske lawa, ab, ab to, there are like tons of things go, going on. Research is very much going on. And that's why I took my um, admission in the PhD because I wanted to make sure that you know hum log jo hai wo evidence based science ke sath kaam kare to abhi jo hum logon ne jo aaj main aap logon ke liye cheez leke aayi hu wo hum do teen cheezon se main leke aayi hu ek to main aapke liye lai hu autism speaks ki website se autism speaks ki website jo hai wo bahut hi authentic website hai aur wahan pe jitna bhi kaam ho raha hai wo sab ka sab authentic ho raha hai theek hai wahan pe jitni bhi aapko resources milengi wo sab authentic resources hain उसके अलावा जो है मैं आपके लिए जो रिसर्च लाई हूँ वो अपने अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की हमारे जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से लेकर आई हूँ जहाँ पे रिसर्च हुई भी है जिसमें से हमारे जो बी हैं उन्होंने रिसर्च की भी है और उसमें उन्होंने सक्सेसफुली जो है फीडिंग को वो इंक्रीज कराया है बच्चों के अंदर तो वो रिसर्च आई ब्रॉड दैट रिसर्च फॉर यू सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट अलग बट टूडे एंड वी कैन सी कि हमने इन बच्चों में किस तरह से मीनिंगफुल चेंज जो है वो हम लेते आए हैं तो सबसे पहली चीज़ जो कि जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ एंड वी कैन इवन टॉक अबाउट इट एंड यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर ऑन इस कि व्हाट आर व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड उसके मैंने कुछ जो है नोट्स रात को मैं बैठ के बना रही थी तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे वो ये है कि uh, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसमें हम लोगों को कंसर्न कब होना चाहिए कि माई किड हैज़ बिहेवियरल इशूज़ और माई किड हैज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इशूज़ दैट आर रिलेटेड टू यू नो कि हमें फीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है ना देखें एज अ मदर आई एम ऑल्सो अ मदर राइट तो मेरे भी दो बच्चे हैं और मुझे पता है कि मैं आई बिलोंग फ्राम अलहमद ला बिलोंग फ्राम पाकिस्तान सो आई एम अ पाकिस्तानी मदर and i know that how hard it was for me to feed my kids like mujhe pata hai ki main niwale leke apne bachcho ke piche bhagti rehti thi so this is nothing new to me um but again as a behavior analyst when you're working with kids it gets totally different so like hamare ghar mein hamesha yahi baat hoti rehti hai ki you can always be a behavior analyst outside but you can never be a behavior analyst at the home right so well my kids are grown um and i wish i knew what i knew right now when they were growing up so i would have um done it a little differently okay so hame har waqt ye hota hai kyunki jis tarah se hum pale bade hain hamare jo bade hain wo hame hamesha yahi sikhate hain they always tell us bachcha bhooka hai doodh pila do bachcha bhooka hai doodh pila doodh ki char se panch botle bachche ko peeni hi peeni hai right so we always want our kids to be have let them have milk let them have milk they have to have milk they have to have like four bottles of milk or five bottles they need a lot of milk but that is not true If you go and you see a pediatrician, if you go and you meet with any developmental pediatrician or any doctor or any you know anybody who's a medical doctor, they are going to tell you they don't need that much milk. ये हमारी myths हैं, ये हमारी mothers हैं जो के हमारी grandmothers हैं जिन्होंने हमें ये सारा कुछ जो है ना हमारे अंदर वो डाला हुआ है. But it's not necessary, right? so we have to be concerned about the feeding issues with our children once jab hum ye dekhe the kids are losing weight agar hame lage ki hamare bacche jo hain wo weight lose kar rahe hain eating fewer types of food agar wo kam khana kam cheeze jo hain wo istemal kar rahe hain khane ki yani ke they are only eating one kind of food or two kinds of foods aur wo baki jo hamare paas cheeze hain jis tarah ke jo for example there are more kinds of like uh, जो वैरायटी ऑफ फूड्स हैं उनको नहीं खा रहे एंड द मील टाइम बिहेवियर इज कॉजिंग स्ट्रेस आई एम टेलिंग यू आई हैव सीन सिचुएशंस इन विच पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना लड़ाइयाँ वो खाने के वक्त हो रही होती हैं खाना टेबल पे बैठ के नहीं खाता आई पैड के बजाय खाना नहीं खाता ही नीड्स द स्क्रीन टू ईट इफ ही इज नॉट गोइंग टू ईट ओ माई गॉड लाइक पेरेंट्स आर स्ट्रेस अबाउट द फीडिंग टाइम सो फीडिंग टाइम जो है ना वो एक हवनक बना हुआ है इस वक्त लाइक इट्स अ मॉन्स्टर एट दैट टाइम सो इफ यू आर हैविंग दोज कंसर्नस विच मीन्स द किड इज लूजिंग वेट 
he's not eating a variety of food and the meal time behaviors are your it's like a horrific time right so those then you need to start the intervention us waqt phir jo hai na aapko intervention jo hai wo shuru karni padegi bacche ke liye taaki aapko pata chale yani ki you have to find out what's going on ab usme bhi hum kya karte hain ki hum directly intervention mein nahi jaate theek hai जो हमारा बोर्ड है जो हमारा बोर्ड ऑफ बिहेवियर एनालिसिस है वो हमें कहता है पार्सिमनी अब पार्सिमनी क्या है पार्सिमनी ये है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंपलस सिंपलिस्टिक राइट उसका मतलब ये है कि आप जो हो यू हैव टू लुक फॉर द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपको लगता है कि बच्चे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपको उसमें सबसे पहले जो है आपको उसमें से सिंपलेस्ट एक्सप्लेशन ढूंढनी है आपको ये देखना है कि क्या इस बच्चे को कोई मैं सिंपल सी चीज़ें अगर घर में मैनिपुलेट करूं तो ठीक हो जाएगा लेकिन सबसे पहले आपने उसका मेडिकल रूल आउट करना है ठीक है और एज अ बिहेवियर एनालिस्ट भी हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम मेडिकल रूल आउट कराते हैं अब मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं क्या उस बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है क्या उस बच्चे को कोई स्टमक एक तो नहीं हो रहा पेन तो नहीं हो रहा क्या वो उस खाने को अवॉइड तो नहीं कर रहा क्योंकि उसके स्टमक में पेन होती है जब वो वो खाना खाए क्या उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही क्या उसको एसिड रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा क्या ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही यानी कि यू हैव टू लुक फॉर द बिहेवियर्स आफ्टर द चाइल्ड ईट्स दैट फूड राइट जब वो बच्चा ये खाना खाता है क्योंकि वी आर बिहेवियर एनालिस्ट राइट वी ओनली डू बिहेवियर्स बिकॉज फूड इज़ अवेरिएबल फॉर आस राइट सो जब वो बच्चा वो खाना खाता है उसके बाद उसके क्या बिहेवियर्स हैं यू हैव टू नोटिस दैम बिकॉज अगर उस बच्चे को डिसकम्फर्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज हैविंग अ डिसकम्फर्ट आफ्टर ही ईट्स द फूड यू हैव टू स्टार्ट टू राइट डाउन दो थिंग्स आपको वो लिखना है कि मेरा बच्चा रो रहा है क्रैंकी हो रहा है उसको गैस हो रही है वो मार रहा है वो इरीटेट हो रहा है वो because these are all signs of discomfort after eating that food so that is going to point you towards stomach ache pain constipation acid reflux anything like that ab aap apne aap ko situation mein rakhe aur aap apne aap ko situation mein rakh ke dekho ki when you have an acid reflux or when you have a stomach ache or when you have constipation how do you feel you feel horrible right aapko it nahi acha lagta you don't want it be there you don't want to look you don't want to do like be happy you don't want to be like that right so you have to look for those signs and symptoms uske baad aapne agar aapko lagta hai that for example the child is having behaviors due to eating that food and having some kind of discomfort then you are going to go and look for food allergies because then you can also see um if you refer the child out for medical They, they, there will also be other indications for the child which might be some rashes or you know some kind of swelling or anything like that which the doctor or the medical person can rule out after the medical is done jab medical rule out ho jata hai to uske baad aap log behavioral or developmental conditions ki taraf aa jate ho theek hai jab aap behavioral or medical conditions ki taraf aate ho to you are going to look at the sensory needs of the child so for example what what we look at is the texture of the food as a behavior analyst so hum ye dekhte hain ki is it the texture of the food that the child is uh, avoiding for example theek hai na ab usme ye hota hai ki kai dafa bacche jo hain and you are going to see that kids with autism spectrum disorder either they are not going to like soft food और दे आर नॉट गोइंग टू लाइक हार्ड फूड और दे आर ओनली गोइंग टू ईट सॉफ्ट फूड तो अगर वो मुशी खाना खा रहे तो सिर्फ मुशी खाना खाएगा ना देर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड वन ऑफ द आर्टिकल्स टॉक्ट अबाउट दिस दैट इफ अ चाइल्ड इज ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ओनली गोइंग टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स इफ दे आर ईटिंग लाइक एप्पल सॉस दे आर ओनली गोइंग टू ईट एप्पल सॉस द रीजन इज बिकॉज दे आर ब्लैंड फूड्स दे हैव नो टेस्ट नो स्मेल नथिंग इन दैट सो दे लाइक टू ईट दैट लाइक उसमें कोई टेस्ट नहीं होता कोई स्मेल नहीं होती कुछ नहीं होता तो दे लाइक टू ईट दैट बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि हमारे बच्चे जिनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है दे हैव सेंसरी ऑल्सो हाइपर और हाइपो राइट या तो वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मेल करेंगे या बहुत कम स्मेल करेंगे तो वो सेंसरी डेफिसिट्स के साथ जब बच्चे आते हैं तो उस वक़्त उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जब करते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए वो ब्लैंड फूड खाना शुरू कर देते हैं ठीक है 
तो वी ऑल्सो हैव टू लुक एट दैट इज इट दैट सेंसरी इशू दैट इज वर्किंग ऑन देयर बिकॉज फॉर अस दैट्स अ वेरिएबल राइट ठीक है सो हमने ये देखना है कि वो मसला आ रहा है बच्चे को फिर उसके अलावा जो हमने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमने लैंग्वेज डिफिकल्टी है बच्चे को क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि एज अ बिहेवियर एनालिस्ट जब हम जाते हैं किसी के घर में हम जब डिफरेंट फैमिलीज के साथ काम करते हैं मल्टी कल्चरल लोगों के साथ काम करते हैं तो कई दफ़ा हमारी लैंग्वेज बच्चों को समझ नहीं आ रही होती बच्चों की रूल फॉलोइंग इतनी अच्छी नहीं होती बच्चों का फोकस इतना अच्छा नहीं होता तो क्या वो बच्चा हमने रूल नहीं फॉलो कर पा रहा क्या वो हमारी लैंग्वेज uh, को नहीं समझ पा रहा इज दैट द रीज़न और या उसमें लैक ऑफ फोकस है दैट ही कैन नॉट सिट डाउन एंड ही कैन नॉट लाइक वर्क विद अस राइट सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू बी रूल्ड आउट बिफोर वी पुट एन इंटरवेंशन प्लान इन प्लेस एंड फॉर द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी हैव टू रेफर द चाइल्ड टू अ पीडियट्रिशन यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हमें अपने बच्चों को जो है वी हैव टू रेफर दैम आउट टू अ पीडियट्रिशन ताकि वो जो है वो उसको सही तरह से देख सके कि बच्चे में क्या एलर्जी है क्या फूड एलर्जी है आई है क्या चीज़ आई है जिसकी वजह से हमें उसको रेफर आउट करना है और रेफर आउट करके हमें देखना है कि अगर कुछ भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल नो फूड एलर्जीज नो स्टमक एक नथिंग लाइक दैट देन वी पुट इन ए बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान इन प्लेस जिसको फिर हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं अब If you don't have a proper behavior analyst on board, for example, जिस तरह से I know that दे कमी है resources की इधर America में तो ये है कि we have a lot of behavior analysts, right? Uh, Pakistan में yes, we are working on that. इनशाला तला you know that's one of my dreams that you know, inshallah we're going to have a lot of behavior analysts in Pakistan and inshallah I, I that's one of my dreams that I live for. और इनशाला वो that day will come. But till that time, you know, if there are not proper behavior analysts जो कि research कर रहे हैं या जिनको पता है कि research हमने किस तरह से करनी है उस वक़्त तक कुछ tips and tricks जो है tips and tricks जो है वो मैं parents को देती हूँ I'll give some tips and tricks जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं घर पर जिससे कि आप बच्चे के जो schedules हैं उनको change कर सकते हैं वैसे तो अगर आप lab setting में अगर आप behavior analysts के साथ काम करें तो उसमें काफ़ी different चीज़ें होती हैं एक ये होती है कि आप बच्चों की प्रेफरेंस असेसमेंट करा सकते हैं और उसमें फिर ये होता है कि आप नॉन प्रेफर्ड फूड को प्रेफर्ड फूड के साथ जो है वो बाइट्स को एक्सचेंज करा के तो यू कैन इंक्रीज और इम्प्रूव द ईटिंग बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एंड वी डन दैट इन लैब सेटिंग्स मल्टीपल टाइम्स सेकेंडली हम मदर्स को ट्रेन कर सकते हैं डूइंग बिहेवियर स्किल्स ट्रेनिंग इन हाउ टू डू द यू नो फूड यू नो इनटेक ऑफ द फूड बट दैट इज दो आर वेरी डिटेल्ड यू नो स्टडीज एंड दे हैव टू बी डन अंडर अ बिहेवियर एनालिस्ट बिकॉज उसका डेटा लेना होता है और वो सब कुछ जो है ना वो बहुत तरीके से किया जाता है सो राइट नाउ बिकॉज वी हैव लैक ऑफ रिसोर्स तो अभी मैं ये सारा कुछ पढ़ के आई वॉन्ट टू गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू मदर्स एंड फादर्स ताकि आप लोग जो है उन चीज़ों को फॉलो करके अपने बच्चों के जो फीडिंग स्केजल्स हैं उनको आप बेहतर बना सको एंड यू शूडेंट बी हैविंग दोज हॉरिफाइड यू नो एक्सपीरियंस इज एट होम सो द फर्स्ट थिंग इज सेट अ फीडिंग स्केजल एंड रूटीन ठीक है आप लोगों को अपने बच्चों के लिए एक फीडिंग स्केजल बनाना है ठीक है अब वो स्केजल ऐसा बनाना है कि ड्यूरिंग द डे जो है ना आप लोगों को एक ऐसा स्केजल बनाना है कि जिसमें आपको हो कि जी सुबह दोपहर शाम और रात ठीक है यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका वो जो स्केजल है वो आगे पीछे ना हो ठीक है आपका वो स्केजल आगे देखें एज अूमन बींग मैं आपको अपना बता देती हूँ आई एम लाइक यू नो आई हैव बीन लाइफ फॉर मैनी ईयर्स एंड यू नो मेरा खाना पीना अगर आगे पीछे हो जाता है तो इट अफेक्ट्स भी इट अफेक्ट्स माई मूड इट अफेक्ट्स माई स्लीप इट अफेक्ट्स माई जी आई माई गट आई एम नॉट जोकिंग आई एम अ बिहेवियर एनालिस्ट आई स्टिल बिलीव इन गट ठीक है अच्छा इट अफेक्ट्स माई गट माई गट अफेक्ट्स माई ब्रेन टू एंड आई एम नॉट जोकिंग आई एम रियली सीरियस अबाउट दिस क्योंकि मैंने देखा है कि इसका अफेक्ट होता है आपके ऊपर अगर मैं अपना खाना पीना आगे कर दूँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ मैं बिजी हो गई हूँ मैंने अपना प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाया मेरा सब कुछ आगे पीछे हो जाता है तो एज अ ह्यूमन बींग एज अ टिपिकली डिवेलपिंग ह्यूमन बींग अगर मेरा खाना आगे पीछे हो रहा है 
तो आई एम नॉट गोइंग टू फंक्शन वेल इफ आई डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर इसी तरह से आप लोगों को अपने बच्चों का एक फीडिंग स्केजल बनाना है कि इस टाइम के मुताबिक बच्चे जो हैं वो खाना खाएंगे और उसके अलावा हम उनको कुछ खाने को नहीं देंगे ठीक है सो बेसिकली हैव योर चाइल्ड ईट एट द सेम प्लेस एंड फॉलो द सेम मील टाइम स्केजल एंड रूटीन कीपिंग द सेम टाइम प्लेस एंड रूटीन कीप्स द चाइल्ड टू नो what will happen during meal time and what will you want him or her to do during those meal times so place should be the same and the time should be the same don't change them yes they can variables hote hain main manti hu aapko kahin jana hai kahin se aana hai that's fine lekin mostly majority of the time aapko apna time jo hai wo ek hi rakhna hai avoid all day eating acha ab ye ek bahut bada masla hai ठीक है और ये होता है आई देखें आई एम अ वर्किंग मदर एंड आई बीन अ वर्किंग मदर अलहमदुल्लाज माई किड्स एंड आई हैव रेज दम हेयर विच वॉज हार्ड बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉज अ वर्किंग मदर नो नैनी नथिंग इट्स हार्ड ठीक है बच्चा नहीं खा रहा अच्छा अभी दे दो अभी खिला दो मैं जो ये भी करना है मुझे खाना भी बनाना है यू नो आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स तो मुझे पढ़ना भी है ठीक है सो और आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली अलहमदिल्ला आई हैव माई माई इन लॉज मेरे सास सुसर मेरे मेरे देवर देवरानी आई लिव विद एवरीबडी अलहमदिल्ला इन अमेरिका सो आई नो बिकॉज आई हैव लिव इट राइट सो सो आई डू इट राइट सो उसमें मुझे पता है बच्चा खा नहीं रहा अच्छा ये चीज़ पकड़ा दो ये पकड़ा दो ये नो वी आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर वी कैन नॉट डू दैट एनी मोर हमने पूरा दिन बच्चों को नहीं खिलाना वर नॉट गोइंग टू डू दैट वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट सो हमने हर वक्त बच्चों को खाना नहीं देना कुछ ना कुछ इसने खाना नहीं खाया इसको रोटी का टुकड़ा पकड़ा दो क्यों वाई खाना नहीं खाया दूध की बॉटल पकड़ा दो पूरा दिन दूध पीता रहेगा वाई वी कैन डू दैट सो डू नॉट अलाउ स्नैकिंग ऑल डे और हैव फूड ड्रिंक्स अवेलेबल टू द चाइल्ड ऑल डे दिस डिक्रीज इज एपेटाइट इन शोर बर्न ही रहा इंश्योर दे दो दैट्स द वर्स्ट पॉर्ट यू कैन डू दैट सो ट्राई न्यू फूड्स एंड द नंबर ऑफ टोटल कैलरीज टेकन पर डे सो सेट असाइड फाइव और सिक्स स्केजल्ड मील और स्नैक्स एंड लिमिट हाउ मच द टाइम और द स्नैक्स दैट द चाइल्ड विल ईट एंड ऑल्सो अदर फैमिली मेम्बर्स दे शुड ऑल्सो नॉट स्नैक ड्यूरिंग द डे आपने रोल मॉडल्स अपना जो है ना सेट करना है जो मैं करूंगी वो ही मेरे बच्चे करेंगे ठीक है अब मैं जब से ये आ, हुआ है हमारा पैंडमिक हुआ है एंड कोविड है हम लोग घर पे रह रहे हैं आई डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ जंक इन द हाउस ठीक है देर वर सम इश्यूज आई यू नो माय फैमिली इज काइंड ऑफ सेपरेटेड राइट नाउ बट यू नो माय सन्स बैक नाउ अलहमदुल्ला नाउ आई ब्रिंग द लाइक आई डेन ब्रिंग जंक सो इफ यू डोंट ब्रिंग जंक इन द हाउस एंड यू डोंट ईट इट your kids will not eat it agar aap mukhtalif waqt pe snack nahi karenge to you are setting the right role model for your kids and that's what you have to do so strict yourself and your kids will follow the same model provide comfortable and supportive seating that's very important kyunki aapko apne bachon ke liye ek proper seating jo hai na wo karni hai ye nahi ki ji kabhi sofa pe bitha ke khila liya kabhi bistar pe bitha ke khila liya kabhi chair pe bitha ke khila liya kabhi zameen pe bitha ke khila liya no that's not how we do it it has to be the right seating arrangement for your child jahan pe bachcha aaram se baith sake uski proper seating arrangement ho lekin ek hi ho aur achhi aur comfortable god mein khila nahi we're not going to do that anymore a kid who has been diagnosed with autism spectrum disorder has to be dekhe typically developing bachchon ke sath bhi hame karna padta hai theek hai hame unko rules sikhane padte hain isi tarah se hame apne autism spectrum ke bachchon ke sath bhi proper rules ke sath unko we have to make them there has to be a certain structure for them right there has to be a structure for them we have to make them sit down we have to give them the proper way to sit down right to hame unko proper seating arrangement kara ke deni hai and we have to make sure that they are used to that right so hame unko uh, place the child in a high chair booster or at a child size table so that he or she is able to sit upright without leaning swaying or dangling his feet 
a stool or stack of old phone books may be used for foot support acha ab hame foot support bhi deni hai theek hai na aap khud soch ab aap chair pe baithe ho agar aapke paas foot support nahi hai aap kabhi bhi sahi tarah aur comfortably nahi baith sakoge theek hai so you want to make sure ki aapki high chair hai bacche ki और उसके साथ आपकी उस बच्चे की फुट सपोर्ट है और फुट सपोर्ट के साथ वो प्रॉपरली बैठा है उसकी जो देखो अगर बच्चा यू यू डैंगल करेगा अपने लेग्स को तो ही इज गोइंग टू प्ले विद द लेग्स एंड यू डोंट वांट दैट और उससे फिर और ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे एंड यू डोंट वॉन्ट दैट वी डो नॉट वॉन्ट द स्टीरियो टिपिकल बिहेवियर्स टू इंक्रीज राइट एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट सो दैट्स वाई वी वॉन्ट कि हम अपने बच्चों को सारी वो चीज़ें इन्वायरमेंट में से हटा दें जिससे कि हमारा बच्चा जो है उसका ध्यान किसी और तरफ जाएगा एंड वी ओनली वांट टू फोकस ऑन फीडिंग हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ते बाद यू आर गोइंग टू सी ऑल दीज रिजल्ट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर फॉर द चाइल्ड ओके लिमिट मील टाइम इवन पिकी ईटर्स डू मोस्ट ऑफ देर ईटिंग इन द फर्स्ट थर्टी मिनट्स Limit meal times and snacks to 15 to 30 minutes at the end of meal time remove remove all food and allow your child to move on other activities limit kar dena ghanta mujhe kai mothers aake kehti hain ji hum hum to 2 ghante khilane ki koshish karte hain khata hi nahi ma'am aapne jis tarah se kaha like you told us uh, ma'am jawahar uh, we are giving them the reinforcement also we are giving them this also it takes us an hour to hours i'm like why why are we giving them one hour because they want to <laughs> engage with you they want you to engage with them they want that reinforcement because now they have the world on their feet they have their mom with them they are getting all the attention the food is in front of them they are the king of the world why would they eat right kyunki ab to unko sab kuch mil gaya hai wo kyun khana khayenge theek hai to nahi aapko unko sirf aadha ghanta that's it 15 to 20 minutes unka khana khatam karaye and finish that's it not more than that you're going to finish it aur uske baad jitna unhone kha liya kha liya uske baad remove it and let them do whatever they are doing you're building their cycle now you're training them once they are trained it's going to get better and that's it so now move it and let them do other activities agar aapne unko attention deni hai aap kisi aur activity mein do unko attention lekin खाने में उस वक्त ना दो क्योंकि अगर आप उस वक्त उनको इतनी ज्यादा अटेंशन दोगे इफ यू गोइंग टू गिव देम दैट मच अटेंशन एट दैट टाइम व्हाट्स गोइंग टू हैपन दे आर गोइंग टू कीप ऑन डूइंग दैट बिहेवियर ऑफ यू नो लाइक स्लोली 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 इंक्रीजिंग दैट टाइम टू ईट ठीक है ओके सो मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन कोई भी आपके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है आपने उनको बिल्कुल अवॉइड करा देना है कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उस वक्त आपके इर्द गिर्द make sure that the child is eating make sure that the child finishes all of his food and done and khalas and gone get your child involved allow your child to help with the selection and creation of meals even if they don't taste the final product so agar aap log kuch bhi bana rahe ho koshish karo ki you bring your child you know you make them get involved in whatever they are making and then make sure they are there theek hai बेशक वो टेस्ट नहीं भी करता लेकिन उनको लेके आओ उनके लिए फन बनाओ मेक इट क्रिएटिव फॉर द किड्स सो दैट देर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यू वांट टू मेक द किड्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रिटिकल ओके प्रैक्टिस प्लेजेंट एंड हेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स चिल्ड्रेन लर्न बाय ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग फैमिली मील टाइम्स पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रेन कैन मॉडल गुड ईटिंग बिहेवियर यहाँ पे ना मैं अपनी फैमिलीज को हमेशा एक बात सिखाती हूँ Guys, you are never too busy for your family. Um, कुछ हुआ ना कुछ हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन एक चीज़ जो है ना वो इस क्वारंटीन ने हमें सिखाई है और वो ये है कि इकट्ठा बैठना है हमने ठीक है इकट्ठा बैठना है इकट्ठा उठना है टाइम इकट्ठा स्पेंड करना है ठीक है तो अब मैं ये देखती हूँ कि कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा बैठ रही हैं खाना खा रही हैं हम लोग गपशप भी लगाते हैं रिक्रिएशनल टाइम भी करें ये हमें पहले करना चाहिए था Nature didn't have to punish us to do this, right? So again, let's get back to our old routines again, right? We need that, right? So इकट्ठे खाना खाएं कभी भी आप लोग इतने busy नहीं हो सकते आप लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाओ अपने बच्चों को इकट्ठा रखो keep your kids together with you, um, eat with them, 
and model the right eating behavior. When you are sitting with your kids together, और आप उनके साथ जब अच्छी तरह से खाना खाओगे तो वो भी उसी को देखेंगे ठीक है जब एक बच्चा आपके एक एक वर्ड को इमिटेट कर रहा है ठीक है तो वो क्यों नहीं इमिटेट करेगा आपके अच्छे खाने के बिहेवियर को ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टे टुगेदर ईट टुगेदर स्लीप टुगेदर यू नो डू एवरी थिंग टुगेदर हैव स्पेंड क्वालिटी फैमिली टाइम टुगेदर रिवॉर्ड पॉजिटिव बिहेवियर्स अब आ गई मेरी री इन्फोर्समेंट जो कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि यू गाइज री इन्फोर्स अ लॉट एंड दैट्स ऑल्सो अ मेथ एंड यू नो वन डे आई विल टॉक अबाउट दैट इन शाला बट इफ द चाइल्ड हैज़ हैड अ गुड फीडिंग सेशन ठीक है अगर बच्चे ने बहुत अच्छा फीडिंग सेशन किया है तो री इन्फोर्स दम री इन्फोर्स दम रिवॉर्ड दम ठीक है अच्छा अब मैं ये नहीं कह रही कि जी आपने हर एक फीडिंग सेशन को री इन्फोर्स करना है लेकिन You have to reinforce जब बच्चे ने बहुत अच्छा सेशन किया वेन द किड हैज़ हैड अ वेरी गुड फीडिंग सेशन यू हैव टू री इन्फोर्स दैम री इन्फोर्स दैम री इन्फोर्स दैम री इन्फोर्स दैम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ कैन यू री इन्फोर्स दैम अब ज़रूरी नहीं कि आप उनको री इन्फोर्स करें कि जी कैंडी से या उनकी टैबलेट से नहीं देर आर मेनी डिफरेंट वेज यू कैन री इन्फोर्स दैम यू कैन बी लाइक गुड जॉब आई एम सो हैप्पी मुझे इतनी खुशी हुई है हग हेम किस हेम गिव एम अई फाइव और You can reinforce him with his favorite food. ठीक है अब ये भी कुछ रिसर्च स्टडीज़ हैं यहाँ पर जो मेरे पास पढ़ी हुई है पियाजा तेल की है कुछ जो है वो कैथ विलियम्स की है लोरा लोरा सिवरिंग की है पीटर स्टोरमी की है इन्होंने कहा कि यू कैन ऑलवेज री इन्फोर्स विद फूड राइट सो फॉर एग्जाम्पल बच्चे को चिकन अगेज बहुत पसंद है या बच्चे को कोई ऐसी चीज़ बहुत पसंद है जो कि उनको लाइक दे लव इट You can reinforce with that food at the end, right? That's okay. So you can always reinforce with the food the child likes at the end. ठीक है? You can reinforce with anything that they like. Social भी हो सकती है, tickles भी हो सकते हैं, sensory भी हो सकती है. तो इस तरह की चीजों से आप बच्चों को reinforce करें after they have eaten what you want them to eat. ठीक है? Ignore negative behaviors. अगर कोई भी negative behavior हो रहा है, तो for example अगर ऐसे आप बैठे हो और आप बच्चे को खिला रहे हो, उसने आपको जरा सा ऐसा कर दिया, ignore कर दो. You don't have to like say no, don't do that. हर behavior के ऊपर attention देना जरूरी नहीं है, क्योंकि याद रखना इस वक्त जब आप बच्चे को सिखा रहे हो, when you are teaching the kid to learn appropriate feeding behavior, he is going to have behaviors to get attention. You don't have to give attention to the negative behaviors क्योंकि अगर उस वक्त आपने उसके negative behavior को reinforce किया तो वो behavior बढ़ जाएगा ठीक है आपने सिर्फ इस वक्त feeding का behavior जो है वो बढ़ाना है You want the feeding behavior to increase and then remember that which was the uh, rule number थ्री which is it is important to offer foods your child already likes as well as foods your child does not like yet. A good rule of thumb is to only offer three foods at a time. Include one to two foods your child already likes and one food your child does not like. ठीक है? So this is called as the rule of three. इस rule को हमेशा आपने याद रखना है and this is all research based. Two foods that the child likes and one food that is new and he doesn't like. If your child will tolerate the new food on his plate. Place the new food near him or her on a separate plate and help get your child used to the new food. So, one bite you're desensitizing, then you give a food of, then you give a bite of your preferred food, and this is how you can increase the, जो उनकी जो होती है, how the child is going to be able to take the non-preferred food. ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने बच्चों का जो feeding behavior है, उसको आप बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, so this is what I have for you today. Again, the lesson is कि जब हम अपने आप को बदलेंगे, तो बच्चे भी अपने आप को बेहतर बना लेंगे. So we also have to change ourselves. We have to follow all these rules in order for us to bring positive and meaningful changes for the children. ठीक है, so मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उर्दू में भी बात करूं और मैं इंग्लिश में भी बात करूं. तो अगर आप लोगों को मेरे से कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के सेक्शन में आप लोग मुझे मैसेज छोड़ दें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी 
So please stay in touch. Uh, if there's anything that you guys would like to ask me, अगर आपको मेरे से कोई भी और सवाल करना हो तो आप मेरे से ज़रूर करें I would like to answer those questions. Um, I come to Pakistan after every two, three months. Uh, is the fa zara uh, Uh, covid ki wajah se i couldn't travel because of the corona virus but inshallah um, you know i'm always there uh, pakistan is my homeland i love my country and inshallah taala uh, we are going to get through this inshallah that's my hope so let me know if you guys need any help with anything i will be more than happy to answer all of your questions um, i hope this was a successful um, session for you guys अगर आप लोगों को किसी और चीज़ की जरूरत हो या हाउ की तो आप मुझे बताइएगा इफ देर आर एनी क्वेश्चन आई एम राइट हेयर आई कैन आंसर दैम आई वेट लेकिन अभी मुझे स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे तो इसलिए आई माइट बी एबल टू आई आई माइट एडिट और एंड करने के बाद शायद मुझे क्वेश्चन नजर आए तो मैं उनको आंसर कर दूँ हाउ अबाउट दैट ओके और so thank you everybody it was wonderful having this platform and talking to everybody have a good day allah fe assalam alaikum allah fe assalam alaikum